வணக்கம் குருஜி நேரு வணக்கம்மா வணக்கம் ஐயா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் மதுரையில இருந்து பேசுறோம் சரிங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா என்னோட பையனுக்கு கேட்கணும் பையனுக்கு கேட்கணும் பையனோட பிறந்த தேதி சொல்லுங்க பையனோட பிறந்த தேதி வந்து 11 5 1966 11 5 1966 ஐயா நான் 96 96 96 சரிங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் வந்து காலை எட்டு பன்னெண்டு காலை எட்டு பன்னெண்டு ஆயா சரிங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ஐயா ராசி நட்சத்திரம் வந்து கும்பராசி சதை நட்சத்திரம் கும்பராசி சதை நட்சத்திரம் சரிங்க ஐயா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தைங்களை கேளுங்க ஐயா வணக்கம் குருஜி சார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சரி அது பையனுடைய கரியர் அந்த ஹெல்த் ஆமா ரிஷப லக்னம் ரிஷப லக்னம் கும்பராசி சதய நட்சத்திரமா ஆமாங்க சார் ஆமா ஒரு இப்ப வந்து குருதசை நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆரம்பத்துல ராகுதசை ஆமா சார் ரிஷப லக்னத்திற்கு குருதசையே வரக்கூடாதுன்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் நல்லா <laughs> 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 எட்டாம் இடத்துல குரு இருந்தாலே அவர் வந்து தீர்காயுள் நல்ல ஒரு வசதி ஒரு நல்ல ஒரு சிந்தனை செயல் இந்த அமைப்புகளோடு இருப்பார் இப்போதைக்கு ஒரு பதினேழு பதினேழு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் சுமாரான காலகட்டம் தான் இந்த ஜூலை வரைக்கும் கொஞ்சம் சுமாரான காலகட்டம் இந்த ஜூலை வரைக்கும் கொஞ்சம் சுமாரான காலகட்டம் ஜூலைக்கு பிறகு வர்ற குருதச சுக்கரபக்தியிலிருந்து தொழில் வியாபார தொழில் வேலை சொந்த வாழ்க்கை எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அடுத்து வர வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் எல்லாமே இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் முப்பத்தி ஒரு வயசுக்கு பிறகு நல்லா இருக்கக்கூடிய பவுண்டேஷன் சொல்லப்படக்கூடிய அஸ்திவார அமைப்புகள் இருபத்தெட்டு வயதுலேருந்து உங்கள் மகனுக்கு நடக்கும் ஆகவே முப்பது முப்பத்தி ஒரு வயதிற்கு பிறகு சனிதச ஆரம்பித்ததுலேருந்து மிக உன்னத உயரத்திற்கு செல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல அமைப்பு எப்போவுமே அடிக்கடி நான் சொல்கிறேன் இந்த லக்னாதிபதி வலுத்திருந்தாலே அது வந்து மிகப்பெரிய யோக ஜாதகம் உங்கள் மகனுக்கு ரிஷப லக்னமாகி புதனும் சுக்கரனும் லக்னத்திலேயே பரிவர்த்தனையானது ஒன்று ஐந்து கூடியவர்கள் இரண்டு ஒன்று இரண்டு கூடியவர்கள் பரிவர்த்தனையானது மிகப்பெரிய யோகம் அந்த யோக அமைப்பிலையும் லக்னாதிபதியை குரு பார்க்கிறார் லக்னம் மற்ற இடங்கள் அதாவது எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் வலுத்திருக்குது ஒரு சிறப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த பையன் வந்து தன்னுடைய இருபத்தி எட்டாவது வயதிற்கு பிறகு நிச்சயமாக வெளிநாடு வெளிமாநிலம் இந்த தூர இடங்களுக்கு போவார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய ஒரே மகனாக இருந்தால் வாழ்க்கையில் வந்து தூர இடங்களில் செட்டில் ஆகிறார் உங்களுடைய தாய் தப்பம் காலத்துக்கு பிறகு வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆகிறவர் வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆகணுன்ற ஆசையும் அவருக்கு இருக்கும் வர்ற ஜாதகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய இந்த காலகட்டத்திலேயே எல்லாருக்குமே வெளிநாடு போகிறது வெளியே வெளியே பிரதேசத்தில் பழிக்கிறது அப்படின்ற அமைப்புகள் தான் இருக்குது உங்கள் மகனுடைய ஜாதகத்தில் அது ரொம்ப வலுவாக இருக்குது எட்டாம் அதிபதி குரு சுபராகி அவர் எட்டாம் வீட்டிலேயே சுக்கர பார்வையோடு இருப்பதும் பனிரெண்டாம் அதிபதி செவ்வாய் அங்கேயே உச்ச சூரியனோடு சேர்ந்து குருவின் பார்வையில் இருப்பதும் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகி அவருடைய தசையும் நடக்க இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக அந்த பையன் முப்பது வயதிற்கு பிறகு திருமணத்திற்கு பிறகு புத்திரபாக்கியத்திற்கு பிறகு வாழ்க்கையில் வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆவார் ரொம்ப நல்லா இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ஷய திருதி அன்றைக்கி நம்ம சாமி கும்பிடுறோம் நகை வச்சு தான் சாமி கும்பிட்றாங்க நகை வச்சு தான் கும்பிடணுமா இல்லை வேற ஏதாவது வெள்ளி நீங்களும் ஒரு சாதாரண பெண் அப்படின்ற நிலைமையில் திருப்ப திருப்ப நகையை தான் சுற்றி சுற்றி வருவீங்க பெண்களுக்கு இந்த நகையவும் புடவையும் விட்டால் வேற எதுவுமே கிடையாது வாழ்க்கையில் வந்து நகையும் புடவையும் இருந்தால் மட்டுமே போகும் தொழில் ரீதியா கன்னியா லக்கணம் நான் அடிக்கடி வந்து சொல்லுவேன் இந்த கன்னியா லக்கணத்திற்கு சந்திர திசை செவ்வாய் திசையை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்தே ஒரு எட்டு வருஷமாக வந்து வாழ்க்கையை வெறுத்து போன ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் அதை விட முக்கியமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு ஒன்றுமே இல்லையா ரெண்டு வருஷம் ஜீரோ நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிற தனுசு ராசிக்காரர்கள் யாரும் வேலை தொழில் விஷயங்கள் நல்லா இல்லைன்னு எழுதுகிறேன் ரெண்டாவது பணம்னா என்னன்றதை இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க 
ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலிருந்து உங்களுக்கு அட்டமாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய கன்னியா லக்னத்திற்கு வரக்கூடாத செவ்வாய் தசை வந்திருக்கு அப்போ அந்த செவ்வாய் தசை வந்தாலே கடன் தொல்லைகள் இருக்கும் கடன் நோய் நாற்பதுக்குறீங்க கூடுதலாக உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பத்தாம் ஆண்டுலேருந்து அட்டமாதிபதி தசை நடந்து இன்றைய வரைக்கும் வந்து ராகு தசை சுயபக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே ஒரு பத்து பதினோரு வருட காலகட்டங்கள் உங்களுக்கு நடுத்தரமான வயதில் வந்தது ஒரு முக்கிய மிக முக்கியமான ஒரு செட்பேக்ஸ் தான் இதை தான் வந்து நாங்கள் கருமான்னு சொல்கிறோம் மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு இளம்ப ஒரு ஒரு இளம் பருவத்தில் ஒரு மனைவி குழந்தைகளோடு இருக்கக்கூடிய பருவத்தில் ஒரு பத்து வருஷம் ஒரு மனுஷனுக்கு நல்ல காலம் வரல அப்படின்னு சொன்னால் பொண்டாட்டி கூட மதிக்காத ஒரு சூழல் இருக்கும் அது தான் கர்மா இந்த அமைப்பின்படி கடுமையான கடன் தொல்லைகளில் இருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலேருந்தே உங்களுடைய சரிவு ஆரம்பம் ஆகிட்டது ஆனால் அதே நேரம் இந்த வருஷம் முடியணும் இந்த வருஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு ராகு திசை உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சிறப்பான பலன்களை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ராகு சுபரோடு சேர்ந்து சுபர் வீட்டில் இருக்கிற போது நிச்சயமாக நல்ல பலன்களை தருவார் இப்போவே ராகு திசை தான் நடக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் கடுமையான ஜென்மச்சனி நடக்கும்போது தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் பக்கத்து நட்சத்திரத்தில் சனி போய்கிட்டு இருக்கும்போது நிச்சயமாக பிறந்த ஜாதகம் செயலற்று போயிடும் அப்படின்னு நான் ராசி பலன்லேயும் எழுதுகிறேன் என்னுடைய என்னுடைய ஆய்வு கட்டுரைகள்லேயும் எழுதுகிறேன் அதன்படி இப்போது இந்த கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே ராகு திசை நன்மைகளை தரக்கூடிய திசை என்றாலும் கடந்த ரெண்டு ஆண்டு காலமாக உங்களுக்கு ஜென்மச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கிறனால உங்கள் ஜாதகத்தில் வேறு எந்த விஷயங்களும் நல்ல பலன்களும் நடக்கிறதுக்கு இல்லை அதே நேரத்தில் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு ராகு திசை உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ராகு வந்து சுபரோட வீட்டில் சுபரோடு இருக்கிறார் அதாவது சுபராகிய குருவின் வீட்டில் வளர்பிறை சந்திரனோடு இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் இந்த அமைப்பு அடுத்த வருடம் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு தொடங்க ஆரம்பிக்கும் ஆகவே இன்னும் ஒரு வருடம் கழித்து கடனை அடைப்பதற்கான வழிகள் ஏற்பட்டு இன்னும் ரெண்டரை வருஷம் கழித்து ராகு தசை சனிபுக்தியிலிருந்து நீங்கள் கடன் இல்லாத ஒரு நிலைமையை ஆறாம் ஆறாம் அதிபதி ஒன்பதாம் வீட்டில் இருக்கிறனால அதுவும் சுபரோட வீட்டில் இருக்கிறனால கடன் இல்லாத நிலைமை இன்னும் ரெண்டரை வருஷம் கழித்து வரும் இப்போது நீங்கள் கேட்ட நிம்மதி மனைவி மனைவி மூலமான சந்தோஷம் குழந்தைகள் படிக்காமல் இருக்கிறது எல்லாமே அடுத்த வருஷத்திலேருந்து நிவர்த்தி ஆகும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் அழுத்தமிக்க நன்றி ஐயா இன்னும் நேர் பார்த்துலாம் ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா வெள்ளிக்கிழமை <laughs> டைம் சொல்லுங்கம்மா நேரம் சொல்லுங்க நேரம் சொல்லுங்கம்மா அது நைட் வெள்ளிக்கிழமை நைட் சார் விடிய கால விடிஞ்ச சனிக்கிழமை அந்த மாதிரி சார் நாலு ஒரு நாலரை மணி இருக்கும் சார் சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா ரிஷப ராசி கார்த்திகை நட்சத்திரம் ரிஷப ராசி மேடம் சரிங்கம்மா கார்த்திகை நாலாம் பாதம் சரிங்கம்மா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேளுங்கம்மா சரி லப்பணும் சார் கார்த்திகை நாலாம் பாதம் ஆ கார்த்திகை நாலாம் பாதம் கரெக்ட்டுமா கன்னியா லக்னம் சொல்லுங்கம்மா ஆ அதான் சார் கல்யாணத்துக்கு தான் சார் என்னமா சார் கல்யாணத்துக்கு சார் சரி அண்ணு மேரேஜ் பண்ண சார் மட்டும் சார் எப்பவா ஏத்து பண்றோம் இது யாருடைய ஜாதகம்மா தம்பி சார் தம்பியோட ஜாதகம் சார் தம்பியோட ஜாதகம் நான் ஏற்கனவே சொல்ற மாதிரி சுக்கிரன் குரு அதாவது தாமதமான தாம்பத்திய சுக அமைப்பு தான் இருக்கு ரெண்டுல உச்ச சனி இருக்கறார் இல்லையா ஆமா சார் ரெண்டுல உச்ச சனி இருக்கறதும் அஞ்சாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கறதும் புத்திர தோஷம் கடுமையான புத்திர தோஷ அமைப்புகள் இருக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு திருமணம் தாமதமாக தான் அடிக்கடி எழுதுறேன் ஏற்கனவே முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு இந்த சுக்கரனும் குருவும் சேர்ந்து இருந்தாலே கொஞ்சம் தாமத்திய சுகம் கொஞ்சம் தாமதமாக கிடைக்கும் அப்படின்ற அமைப்பு அடுத்த வருடம் நவம்பருக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் தாமதமாகுமா அடுத்த வருஷம் தான் குருதச ஆரம்பிக்குது இன்னும் ஒரு வருடம் தாமதமாகும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்ப இந்த ரிஷபராசிக்கு அஷ்டம சனிவார் நடக்குது இல்லையா இந்த வருஷம் திருமணம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு பிறகு தான் அடுத்த வருஷம் நவம்பர்ல இருந்து குருத ஆரம்பிக்குது ஆகவே அடுத்த வருடம் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு இந்த இந்த ஜூன் மாதம் போய் அடுத்த ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்தில் என் தம்பி கல்யாணம் கல்யாணம் நடக்கும் அடுத்த வருஷம் நம்ம நவம்பருக்கு பிறகு அவருக்கு நீடித்த தாம்பத்திய சுக அமைப்பு இருக்கிறதுனால இன்னும் ஒரு வருடம் தாமதமாகி இந்த ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு அடுத்த ஜூன் மாதம் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் 
அடுத்த வர தை மாதம் இவருடைய மனைவி யார் என்பது அடையாளம் காட்டப்படும் ஆகவே இந்த வருஷம் வந்து உங்களுக்கு திருமணம் நடப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அடுத்த வருஷம் ஆரம்பத்திலேயே வந்து மனைவி அடையாளம் காட்டப்பட்டு விடுவார் ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலும் கல்யாணம் ஜூன்லேருந்து செப்டம்பருக்குள்ளே ஆவணி மாதம் இந்த ஆவணி போய் அடுத்த ஆவணி அவர் கண்டிப்பாக கல்யாணம் நடக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமிக்க நன்றி ஐயா நம்ம தொடர்ந்து பேசிட்டு இருந்தோங்களே ஐயா ஆமாம் நீங்கள் அதான் நகையை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் பெண்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் யார் எக்கெடுக்கிட்டு போனால் என்ன என்னுடைய புடவை என்னுடைய நகை என் வீட்டுக்கார என் நகையை தூக்கி அடமான வைக்காமல் இருக்கிறாரான்னு இருந்தாலே போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஒரு உலகம் முழுக்க நம்முடைய இது மட்டும் சொல்ல மாட்டேன் நகை நகை புடவைக்க உடைகளுக்கு ஆசைப்படாத பெண்களே இல்லை அப்படின்றது ஏன்னா அது அவங்கவுங்களுடைய ஜீன்லேயே கலந்துருக்கிற ஒரு விஷயம் அதனால தான் இப்போ நீங்கள் கேட்ட அட்சய திருதியை கூட நகைக்கடைக்காரங்க ரொம்ப சாமர்த்தியமாக கடந்த இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக இந்தியாவில் மற்ற மற்ற மாநிலங்களில் இருக்குதான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு 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 இது வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் நெட்ஒர்க்கு தானே தமிழ்நாட்டில் தான் ஒரு மூலையில் இந்த அட்சய திருதியை வந்து சென்னையில் தான் முதல் முதல்ல ஆரம்பித்ததா எனக்கே ஞாபகம் இருக்குது கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரைக்கும் வந்து நிச்சயமாக இந்த அட்சய திருதியைக்கு நகை வாங்கித்தான் ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு நகை கடைக்காரர்களால் சொல்லப்படவே இல்லை ஆனால் நகை வாங்கிறதுக்கு எதிராக ஒரு சாக்கு என்னவொன்று இது வந்து ஒரு வகையில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான் சொல்லுவேன் கனவு இருக்கிற கனவனோ இல்லாத கனவனோ அன்றைக்கு ஒரு குன்றுமணி தங்கமாக வாங்கித்தான் ஆக வேண்டும் அப்படின்ற அமைப்பில் இன்றைக்கி வாங்கித்தான் ஆகணும் வாங்கித்தான் ஆகணும்னு ஒரு பத்து நாளாகவே வந்து கணவனை போட்டு ஒரு ஒரு வருத்தெடுத்து எதையாவது ஒரு வகையில் வந்து நகையை வாங்கி சேமிக்கிற வழக்கம் நம்ம பெண்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு மிக மிக நல்ல பழக்கமே என்னென்னா என்ன தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர பத்தலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க பையனுக்கு கேட்கணும் பையனை கேட்கணும் பையனோட பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா பத்து எட்டு எண்பத்தி ஒன்பது பத்து எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்பது சரிங்கம்மா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க இரவு ஒன்பது முப்பது இரவு ஒன்பது முப்பது ஆமா சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா விருச்சிகராசி அனுச நட்சத்திரம் விருச்சிகராசி அனுஷ நட்சத்திரம் ஐயா கேளுங்கம்மா விருச்சிகராசி அனுஷ லக்னம் மீன லக் அனுசர நட்சத்திரம் மீன லக்னம் ஆஹ் சொல்லுங்கம்மா ஆமா சார் வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 கல்யாணம் <laughs> 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 திருமணமான எந்த ஒரு விருச்சிகராசிக்காரனும் சந்தோஷமா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இந்த மூன்று ஆண்டுகளும் கல்யாணம் ஆன கேட்டை நட்சத்திரம் அனுஷ நட்சத்திரம் கடுமையான மன அழுத்தத்திலும் கடுமையான பிரச்சனைகளிலும் கணவன் மனைவி சண்டை சச்சரவு பொருளாதார பிரச்சனைகள் மன அழுத்தங்களில் தான் இருக்குது அந்த அமைப்பின்படி தம்பிக்கு வந்து யோக ஜாதகம்ன்றதுனால நல்ல வேலையாக கல்யாணம் ஆகலை இந்த வருஷம் அதான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த ஆகஸ்ட்டுக்கு பிறகு எந்த நேரத்துலேயும் கல்யாணம் ஆகும் சுறுசுறுப்பாக பொண்ணு பாருங்க இனிமேல் அவருக்கு பிரச்சனையே கிடையாது முப்பது வயது தாண்டி எல்லாவற்றிலும் நல்லா இருக்கிறது வர்ற முப்பதாவது பிறந்தநாள் தம்பி சந்தோஷமாக கொண்டாடுவாருமா ரொம்ப நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா ஆமாம் நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி விருச்சிகராசிக்காரர்கள் இனிமேல் எந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கும் நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து நம்ம வின் டிவியில் அடுத்த நேயர்களுக்கு வழி விட்டு விட்டு நீங்கள் விருச்சிகராசிக்காரங்க இப்போ ஃபோன் பண்ணவே தேவையில்லை அந்தளவுக்கு எல்லாருமே நல்லா இருக்க போகிறீங்க சமீப காலமாக என்கிட்ட வந்து வர்றவங்களுக்கு இந்த ஒரே வார்த்தையிலேயே நான் முடிச்சிடுறேன் ஜாதகமே கேட்க தேவையில்லாத அளவுக்கு கடந்த ஒரு ஐந்து ஆண்டு காலமாக எவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்களோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்தே நிறைய பேருக்கு சோதனைகள் ஆரம்பிச்சிருச்சு விருச்சிகராசிக்காரர்கள் மற்றும் விருச்சிகராசியை குடும்ப உறுப்பினர்களாக மகன் மகளாக ஒரு ஒரே வீட்டில் விருச்சிகராசியாக இருந்தவங்க அம்மா அப்பா விருச்சிகராசியாக இருந்து தான் வந்து வேறு ராசியாக இருந்தவர்கள் இது போன்ற அத்தனை இரத்த உறவுகளை விருச்சிகராசி மேஷராசியாக கொண்டவர்களுக்கான பிரச்சனைகள் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு விருச்சிகராசிக்காரர்கள் இனிமேல் ஃபோன் பண்ண தேவையில்லைன்றது தான் உண்மை சரிங்க ஐயா ஒரு நேரம் பார்த்தேன் ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ மணிமாரம் நான் புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து பேசுறோம் சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா எனக்கு தான் மேடம் உங்களுக்கு தான் கேட்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க 1904 194 1995 1995 ஐயா ஆ சரிங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க 1110 pm 11 பத்தாங்க ஐயா ஆ சரிங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க தனசு ராசி மூல நட்சத்திரம் தனசு லக்னம் சரிங்க தனசு ராசி மூல நட்சத்திரம் ஐயா இருக்காங்க
ஜோதிடம் உண்மைன்றதுக்கு அர்த்தம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க நம்ம வந்து உங்களை தான் சொல்றேன் படிப்பு வேலையா ஜோதிடம் உண்மைன்றதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா போன வருஷம் ஃபுல்லா அணுசு நட்சத்திரம் கேட்ட நட்சத்திரமா வந்துகிட்டு இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கடந்த மூன்று நாலு வருஷமா வின் டிவில நம்ம குறிச்சி நேரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப இந்த வருஷம் ஃபுல்லா மூல நட்சத்திரமா வந்துகிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா செவ்வாயிருக்குது <laughs> தனுசு லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற சுக்கரத்தை ஆரம்பிக்குது இப்ப அப்ராடு போக முடியாது இந்த வருஷம் நவம்பர் மாசம் வரைக்கும் அப்ராடு போறதுக்கான அமைப்பு இல்லை அதாவது உங்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஐந்து வயதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் தனுசு லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் உச்ச சுக்கர தசை ஆனா நல்ல வேலையா அந்த சுக்கரனை குரு பார்க்கறதுனால பெரிய கெடுதல்கள் இல்லாத அமைப்பு அதே நேரத்துல லக்னாதிபதி பன்னெண்டாம் வீட்டுல இருந்து எட்டாம் வீட்டை அதாவது லக்னாதிபதி இயற்கை சுபராகி தனுசு லக்கணத்திற்கு அதிபதியான குரு பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் அமர்ந்து அவர் எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிற நீச செவ்வாயை பார்ப்பதும் பன்னிரெண்டாம் அதிபதியை பார்ப்பதும் அடுத்து சரராசியில் இருக்கிற உச்ச சூரியனுடைய தசை வர்றதுனால அடுத்த வருஷம் மே மாதத்திற்கு பிறகு நீங்கள் வெளிநாட்டில் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் இப்போவே உங்களுக்கு வெளிநாட்டு தொடர்புகள் வெளிநாடு சம்பந்தமான எண்ணங்கள் அல்லது உள்நாட்டில் வேலை கிடைக்காத நிலைமை உள்நாட்டில் நெருக்குதல் உள்நாட்டில் உங்களை வெளியே அனுப்பணுன்றதுக்காக உள்நாட்டில் வந்து வேலையே கிடைக்காது நல்ல வேலை கிடைக்காது திருப்தியான அமைப்புகள் இருக்காது இந்த வருடம் நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு வெளிநாட்டு சூழல்கள் உங்களுக்கு அமைஞ்சு அடுத்து சு சூரிய தசை சந்திர தசை செவ்வாய் தசை எல்லாம் வர்றதுனால ரொம்ப நாள் வாழ்க்கையில் ஒரு பத்து இருபது வருஷம் வெளிநாட்டிலேயே வேலை செய்கிற ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க மறுபடியும் கேளுங்க ஆட்சியாக இருக்கிறார் ஒன்பது குடியவர் உச்சமாக இருக்கிறார் பதினொன்றாம் அதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் இந்த அமைப்பு இந்த மகா தனயோகம் நான் சொல்ற அமைப்பு என்னன்னா இவர்கள் அனைவரும் உச்சம் ஆட்சியாக இருப்பது ஒரு வகையானது ஆனால் தங்களுக்குள் அவங்க கனெக்டாக இருக்கணும் அந்த ஜோதிடத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்று கூடியவர்கள் வலுவாக இருந்தாலும் அந்த ரெண்டு ஒன்பது கூடியவர்கள் தங்களுக்குள் காம்பினேஷன் தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பார்த்து கொண்டோ ஒருவருக்கு ஒருவர் பரிவர்த்தனை ஆகியோ ஒருவருக்கு ஒருவர் இணைந்து தங்களுக்குள் ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் பாவங்கள் இருக்கிறது தான் யோகம் மகா தன யோகம் நான் அடிக்கடி எழுதுறேன் தன யோகத்தை பற்றி அடிக்கடி சொல்கிறேன் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகுது அதாவது கோடீஸ்வரனிலே சாதனை இப்போ எல்லாருமே கோடீஸ்வரன் ஆகிட்டோம் ரியல் எஸ்டேட்டு எப்போ வந்து நம்முடைய லேண்டு நிலத்தின் மதிப்பு எப்போது உயர்ந்ததோ இன்றைக்கு நம்ம இருக்கிற நடுத்தர வர்க்கத்தினர் அனைவருமே கோடிஸ்வரன் ஆகிட்டோம் ஒரு கிரவுண்டு சென்னையில் வச்சிருக்கிறவர் பெரிய கோடிஸ்வரர் ஒரு கிரவுண்டு வெளியிலையும் இப்போ வந்து நில நிலத்தின் மதிப்பு ஏற்றதுனால கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற பாதி பேர் கோடிஸ்வரன் தான் நிலத்தின் மதிப்பால் ஆக நீங்கள் கேட்குற மகாதன யோகம் அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டாம் அதிபதி ஆட்சிய மூல திரிகோண அமைப்பில் இருக்கிறார் ஒன்பதாம் அதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் பதினொன்றாம் அதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் ஆனால் இவர்கள் மூன்று பேரும் தங்களுக்குள் தொடர்பு கொண்டிருப்பது தான் யோகம் யோகம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துக்கு இணைவு சேர்க்கை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஒருவருக்கு ஒருவர் பார்த்து கொண்டோ ஒருவருக்கு ஒருவர் சேர்ந்து கொண்டோ மூவரும் ஒரே இடத்துல ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் இடங்களில் இருக்கும்போது மட்டுமே அந்த தனயோகம்ன்றது மிகப்பெரிய அளவில் வேலை செய்யும் அதே நேரத்தில் இந்த அமைப்பில் நீங்கள் கண்டிப்பாக கோடீஸ்வரனாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் கோடீஸ்வரனாக இருப்பீங்க மகா தனயோகம் அம்பானி மாதிரி நான் கோடீஸ்வரன் ஆவேனா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் ஆனால் உங்களால் சுயமாக சம்பாதித்து நல்லதொரு வீடு நல்ல மாதிரியான வீடு நல்ல உயர்தரமான வாகனம் ரொம்ப ஹை கிளாஸ் ஹை ஃபைன்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு லக்ஸரி வாழ்க்கை உங்களுக்கு சூரிய திசையிலிருந்து அமையும் இருபத்தஞ்சு வயசுலேருந்து நடக்கிற பாக்கியாதிபதி திசை உங்களை வந்து மிக ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு உச்சமான நிலைமைக்கு தான் கொண்டு போகும் ஆகவே உங்களுக்கு தனயோகம் உண்டு பெரிய அளவில் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க இப்போ நம்ம அக்ஷய தேதியை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோங்க ஐயா இப்போது வசதி இருக்கிறவங்க நகை வாங்கி சாமியெல்லாம் கும்பிடுறாங்க வசதி இல்லாதவங்க என்ன பண்ணலாம் அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அக்ஷய திருதி என்பது அன்றைக்கு வந்து அனைத்து செயல்களையும் வளர்க்கும் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கிற ஒரு நற்செயலை தான் அன்றைக்கி நீங்கள் செய்யணும்னு சொல்லப்படுகிறது அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு நான் வந்து ஏற்கனவே இதை நம்ம வந்து ஆரம்பத்திலே பேசணும் என்ன ஒரு நற்செயல் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஒரு அடுத்த மனசை குளிர வைக்கிறது தான் அட்சய திருதியில் நீங்கள் செய்யக்கூடியது ஒரு வரியவர்களை கூப்பிட்டு தானம் செய்யலாம் வீட்டுக்கு வந்து தான் ஒருத்தர் தானம் பண்ணணுன்ற இன்னும் முக
ஒரு விஷயம் சொல்கிறது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான விளக்கமும் சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து அந்த விதிகளுக்கான உள்ளேயே போவேன் அந்த அமைப்பின்படி சந்திரன் வந்து பாதி வெள்ளை நிறத்தை குறிப்பவர் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் அட்சய திருதை அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா சுக்கரன் உச்சமாக இருப்பார் சூரியன் உச்சமாக இருப்பார் சந்திரன் உச்சமாக இருப்பார் இது வந்து பெரும்பாலும் சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிற ஒரு நாள் சூரியனும் சந்திரனும் நிச்சயமாக ஒரு உறுதியாக உச்சமான உச்சமாக இருக்கின்ற அதிக வலிமை உச்சம்னு சொல்லப்படக்கூடிய அதிக வலி வலிமையான நாள் அச்சய திருதி அன்றைக்கு வந்து சுக்கரனும் உச்சமாக இருப்பார் ஆக இந்த வெள்ளை நிற பொருட்கள் ஏன் சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா சந்திரன் வந்து பாதி வெண்மை நிறத்து நிறத்தை குறிக்கிறவர் வானத்தில் பார்த்திங்கன்னா சுக்கரன் வந்து பால் வெள்ளை நிறத்தில் இருப்பார் வெடி வெள்ளின்னு சொல்லப்படுறோம் இல்லையா விடிகத்தால் ஒரு நாலரை மணி போல் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை வெளியேறு தூய வெள்ளை நிறத்தில் வந்து சுக்கரன் தெரிவார் அதே போல் சந்திரன் வந்து வானத்தில் பார்த்திங்கன்னா பாதி வெள்ளை நிறத்தில் ஐவரின்னு சொல்லுவோம் யானை தந்த கலர்னு சொல்லுவோம் அந்த யானை தந்தத்தை போல் ஒரு பாதி வெண்மை கலரில் இருப்பார் ஆக சந்திரன் வந்து அன்றைக்கு அதிக வலுவோடு இருப்பதால் வெள்ளை நிற பொருட்களை வந்து தானம் கொடுக்க சொல்லப்பட்டது வெள்ளை நிறத்தில் உள்ள சோ இது என்ன வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் <laughs> 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 சரிங்கய்யா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகம் எங்களுக்கு கேளுங்க சொல்லுங்க சிம்மராசி மகன் நட்சத்திரம் ஆ சார் 4 வருஷம் ஆச்சு படிச்சு முடிச்சு இன்ன சரியான வேலை கிடைக்கல ஆமா ஆறாம் வேலை எதுவும் கிடைக்குமா இல்ல சொந்த மாதிரி தொழில் பண்ணலாமா சார் இல்ல மேரேஜ் ஏ பண்ண நடக்கும் வருகின்ற இந்த செப்டம்பர் மாதத்துல இருந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவான பலன்கள் விலகுது கிட்டத்தட்ட வந்து மீன லக்னத்துல பிறக்கிறவனுக்கு சுக்கர தசையும் சூரிய தசையும் வரக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் மீன லக்னத்தில் பிறக்கும் ஒருவருக்கு சுக்கர தசையும் சூரிய தசையும் இளம் பருவத்திலே வந்து அந்த அந்த வயது வரைக்கும் இருபத்தெட்டு வயது வரைக்கும் ஒன்றும் கிடைக்காத ஜாதகம் ஆறாம் அதிபதி நான்காம் வீட்டில் ராகுகதுக்களோடு சேர்ந்து பாபத்துவமாக இருக்கிறதுனால வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் வேலை விஷயத்தில் சொந்த வாழ்க்கை விஷயத்தில் உங்களுக்கு நிம்மதி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த அமைப்பு வந்து வர வர செப்ப நவம்பரில் விலகுது நவம்பரில் விலகுறதுக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு வேலை தொழிலில் நிச்சயமாக நல்ல அமைப்புகள் நடக்கும் தொழில் பண்ண வேண்டாம் இப்போதைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும் ஒரு ஐந்து வருடம் ஆகட்டும் சொந்த தொழில் பண்ணுறதுக்கு இப்போதைக்கு சரியான நேரங்கள் கிடையாது வேலை உறுதியாக கிடைக்கும் அதனால் செப்டம்பர் மாதம் கிடச்சிடும் அதனால் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் அதற்கான ஆ இதுகளை வந்து ஆரம்பிச்சுங்க வேலை தேடுறதை பற்றி இது பண்ணாதீங்க சூரியன் வந்து பாபத்துவமாகி ராகு கேதுக்களுடன் சேர்ந்து நான்காம் இடத்துல திக்பலம் இழந்து இருக்கிறதுனால இந்த சூரிய தசை உங்களுக்கு நட்பு திசையாக இருந்தாலும் ஆறாம் அதிபதி தசையில் வேலை நிரந்தர வேலை கிடச்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது கிடைக்கவும் கிடைக்காது செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு நீங்கள் நினச்சது போலவே ஒரு நிரந்தரமான வேலை செவ்வாயின் துறைகளில் நிச்சயமாக கிடைக்கும் செவ்வாய் தான் உங்களுக்கு சுபத்துவமாக சுக்கரனோடையும் வளர்பறை சந்திரனோடையும் சேர்ந்து இருக்கிறார் உங்கள் ஜாதகமே கொஞ்சம் யோக ஜாதகம் அதாவது லக்னாதிபதி வந்து தனித்து உச்சமாகாமல் அஞ்சாம் இடத்துல புதனோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால மிகப்பெரிய யோக அமைப்புகள் கரெக்டாக இருபத்தெட்டு வயசு மூணு மாதத்துலேருந்து உங்களுக்கு நல்ல யோகம் ஆரம்பிக்குது மனதை தளர விட்டு விட வேண்டாம் இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு ஆரம்பிக்கிற சந்திர திசை நல்லாயிருக்கும் அந்த சந்திர திசையை விட முப்பத்தெட்டு வயசுலேருந்து ஆரம்பிக்கிற செவ்வாய் திசை மிக பிரமாதமான அமைப்பு அமைப்பில் இருக்கும் எந்த ஒரு வாலிபனும் இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் கஷ்டப்படுறது தப்பே கிடையாது திருமணத்திற்கு பிறகு பிறகு தான் கஷ்டப்படக்கூடாது திருமணத்திற்கு முன்பு எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு வலுவாக இருக்கிறது இதை பற்றி நான் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு மீன லக்னக்காரனுக்கு எட்டாம் அதிபதின்னு சொல்லப்படக்கூடிய சுக்கர திசையும் ஆறாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய சூரிய திசையும் வரவே கூடாது தொடர்ந்து வரக்கூடாது அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இளம் வயதிலே வந்து முடிந்து விடுகிறது ஆகவே இருபத்தி எட்டு வயதிற்கு பிறகு அனைத்திலும் நிறைவாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகம் சிம்மராசிக்காரங்க எல்லாருமே நல்லா தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு சூழல் வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு வேலை தொழில் அமைப்பில் ரொம்ப நிம்மதியாக இருப்பீங்க தொழில் செய்ய வேண்டாம் ஒரு ஐந்து வருடத்திற்கு தொழில் செய்ய வேண்டாம் வேலைக்கு போங்க நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இல்லையா இந்த அமைப்பில் அந்த சந்திரன் வந்து வெள்ளை நேரத்தை குறிக்கிறவர் வெள்ளை நிறத்தை குறிக்கக்கூடிய சந்திரன் அட்சய திருத்தை அன்றைக்கு வெகு வலுவாக இருக்கிறனால தான் சாதமும் வெள்ளையாக இருக்குது தயிரும் வெள்ளையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தயிர் சாதத்தை நீங்கள் அண்ணா தானமாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது மிக பெரும்பாலான மூலநூல்களில் வந்து அன்றைக்கு அட்சய திருத்தை நீங்கள் கேட்டதுனால சொல்கிறேன் அட்சய திருத்தை இன்றைக்கி என்ன செய்யலாம்னு கேட்டீங்கல்லையா வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ மேம் வணக்கம்மா எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா சேலம்
மகர ராசி மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் சரிங்கம்மா விருச்சிக லக்னம் சரிங்கம்மா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேளுங்கம்மா ஓகேங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்க சொல்லி கொடுத்தல் வங்கி துறை அருமையான யோக ஜாதகம் ஓகேங்க சார் என்ன மேரேஜ் ஆகல சரி எப்ப மேரேஜ் ஆகும் அதான் இந்த வரப்போன்ற குரு தசை வந்து மிகப்பெரிய யோக தசமா உங்களுக்கு குடும்பாதி விதி தசை ஜூலை மாதம் பதினோரு ஜூலை மாதம் பதினோராம் தேதி குரு தசை ஆரம்பிக்குது இந்த ஜூலை மாதம் குரு ஆரம்பிக்கிற குரு தசை குரு ரெண்டாம் வீட்டுக்கு அதிபதி ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் கல்யாணம் அடுத்த வருஷம் நேரம் நல்ல கணவனோட இருப்பீங்கம்மா அருமையான அமைப்புமா இந்த ரெண்டாம் அதிபதி அவர் வீட்டையே பார்க்கறது வந்து ஒரு நல்ல குடும்ப அமைப்பு இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் கொஞ்சம் சுமாரான ஜாதகம் வர ஜூலை மாதம் பதினோராம் தேதி குடும்பாதிபதி என்று சொல்லப்படுவேன் திருமணமான என்ன கணவன் அமைந்தால் குடும்ப ஸ்திரீ ஆகிறீங்க இல்லையா ஒரு குடும்ப தலைவி ஆகிறீங்க குடும்பாதிபதியுடைய தசையில தான் குடும்பம் நமக்கு அமையும் அருமையான யோக ஜாதகம் கொஞ்சம் கோபத்தை மட்டும் குறைச்சிக்கோங்க முனுக்கு முனுக்கு நான் கோபம் வரும் சொல்லி கொடுத்தல் வங்கித்துறை நான் ஏற்கனவே நீ கேட்கறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டேன் அதாவது <laughs> 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 ஆறாம் இடத்திற்கு லக்னாதிபதி விருச்சிக லக்னம் ஆனாலே தன்னுடைய ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளாமல் லக்னத்தோடு தொடர்பு கொண்டு அவர் வலுவாக இருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ உன்னுடைய ஜாதகப்படி ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளல் அவர் ஆறுக்கு ஆறில் மறைஞ்சு பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிறார் அதுவே மிகப்பெரிய ஒன்று அமைப்பு அவருக்கு லக்னாதிபதிக்கு வீடு கொடுத்தவர் மறைமுகமாக உச்சமாகி இருக்கிறார் ஏன் உனக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும்னு சொன்னேன் சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனை சொல்லி கொடுத்தல் வங்கித்துறையினும் நான் முன்னாடி எடுத்த உடனே சொல்லிட்டேன் அதில் தான் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் என்னம்மா ஒரு <laughs> 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 பதினொன்றாம் அதிபதி புதனோடு சேர்ந்து பரிவர்த்தனையாகி லக்னாதிபதி பரிவர்த்தனையான உச்சனின் வீட்டில் ஆறுக்கு ஆறாம் வீட்டில் இருக்கிறதுனாலையும் அடுத்து குடும்பாதிபதி தசை சிம்மத்தில் அமர்ந்து சிம்மத்தை புனிதப்படுத்திய சுபத்துவப்படுத்திய குருவின் தசை உனக்கு ஆரம்பிக்கிறதுனாலையும் வேலை திருமணம் நல்ல குழந்தைகள் ஆணும் உண்டு பெண்ணும் உண்டு உன்னுடைய முதல் குழந்தை ஆண் குழந்தை ரெண்டாவது குழந்தை ஆண் குழந்தைக்கு நாலு வயசு ஆகும்போது ரெண்டாவது பெண் குழந்தை இந்த குரு தசை ஒரு பதினாறு வருஷம் ஒரு நல்ல கணவன் நல்ல குழந்தைகள் நல்ல வேலைன்னு ஒன்று நிம்மதியாக நல்ல விதமாக செட்டில் ஆகுமா ரொம்ப நல்லா இருப்போமா வாழ்த்துக்கள்மா நம்ம தயிர் சாதம் தயிர் சாதம் சொல்லியிருந்தீங்க தயிர் சாதம் தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நான் அந்த அந்த ஜோதிட ரீதியிலான ஒரு விஞ்ஞான அமைப்புகளை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அதாவது அன்றைக்கு பால் வெள்ளை நிறத்தை குறிக்கக்கூடிய சுக்கரன் உச்சமாகவும் பாதி வெண்மை நிறத்தை குறிக்கக்கூடிய சந்திரன் உச்சமாகவும் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பால் சந்திரனே வந்து அன்றைய முதன்மை கிரகம் அப்படிங்கிறதுனால அட்சய திருத்த இன்னைக்கு மூன்றாம் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வயதானவர்களுக்கு தெரியும் அன்றைக்கு நம்மளுடைய ஜோதிட ஜோதிட உண்மைகள் அனைத்துமே நம்மளுடைய வாழ்வியல் ரீதியில் நம்ம நல்லா இருக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஏராளமான ஒரு விதிகள் தான் பெரியவங்களுக்கு தெரியுது இன்றைய இளைய தலைமுறை இளைய தலைமுறை யாருக்குமே வானியல் ரீதியிலான உண்மைகள் கூட தெரியதில்லை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் பிறகு என்பது சில சில துளிகள் மட்டும்தான் வானத்தில் வந்து சந்திரன் வந்துட்டு போயிடும் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் ஐயா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க திருப்பூர் மாவட்டம் சோழமாதேவில இருந்து பேசுறேன் திருச்சில இருந்து கூப்பிடுங்க சரிங்க ஐயா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா மகளுக்கு தானே சரிங்க பிறந்த நேர் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க பிறந்த தேதி 16 16 14 6 14 6 என்ன தேதி 
நல்லது <laughs> இப்போதைக்கு வந்து புதன் தசை ஆரம்பிச்சிருக்கு புதன் தசை சுயபக்தி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு மிதுன மிதுன ராசியாகி அதாவது மிதுன ராசி புனர்பூச நட்சத்திரமாகி ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருப்பதும் ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல சனி இருந்து ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல ராகு இருக்கிறது அந்த லக்னம் ராசிக்கு ஏழு எட்டாம் இடங்கள் கொஞ்சம் பலவீனமாக இருந்தாலே இருபது முப்பது வயசு ஆனா இருந்தாலே முப்பத்தி மூணு வயசு கூட சில நேரங்களில் ஆயிடும் இந்த அமைப்புக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் தாமதமாக திருமணம் செய்வது நல்லது புதன் தசை சுக்கர புக்தியில் தான் இந்த நீடித்த தாம்பத்திய சுக அமைப்பு கிடைக்கணும் அதனால் முப்பது வயசாவது கண்டிப்பாக ஆகும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து செய்கிறது நல்லது கொஞ்சம் ஜாதகங்களை சேர்க்கும் போது அந்த பத்து பொருத்தம் என்பதை மட்டும் பார்க்காமல் ஜாதக அனுகூல பொருத்தம்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஜாதகத்தையும் இந்த ஜாதகத்தையும் வைத்து இவர்கள் இருவருக்கும் திருமணம் செஞ்சால் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் பொருத்தம் மட்டும் பார்க்குற ஜோசியத்தை போயிடாதீங்க தம்பிக்கு வந்து கொஞ்சம் எல்லா அமைப்புகளும் ராசிப்படி கொஞ்சம் பலவீனமாக இருக்கிறது ராசிக்கு ரெண்டில் சனி ராசிக்கு எட்டில் ராசிக்கு ரெண்டில் செவ்வாய் ராசிக்கு எட்டில் சனி ராசிக்கு ஏழில் ராகு இருக்கிற அமைப்பு கொஞ்சம் பலவீனமான அமைப்பு ஆகவே முப்பது வயதில் திருமணம் செய்கிறது நல்லது ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் கொஞ்சம் பொறுமையாயிருங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்துமிக்க நன்றி ஐயா இன்னொரு நேரம் பார்த்துலாம் ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் சரிங்கம்மா பையனோட பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா சரிங்கம்மா பத்தொன்பது பத்தொன்பது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம்மா சரிங்கம்மா பிறந்த நேரம் பத்து நாற்பத்தாறு இரவு பத்து நாற்பத்தி ஆறு ஆறு இரவு சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா மூல நட்சத்திரம் சரிங்கம்மா தனுசு ராசி சரிங்கம்மா கன்னியா நட்சத்திரம் சரிங்கம்மா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேளுங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா தம்பி நல்லா நல்லா சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் குத்தி ரொம்ப நடுக்கமா இருக்கு அவங்கள்ட்ட பேசுறது ஏமா ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணி இன்னைக்கு தான் கிடைக்குது ரொம்ப நீங்க ரொம்ப நீண்ட ஆயோட நல்லா இருக்கும் எல்லாம் பகவானோட அருளுமா பகவானோட நான் உங்க இதை ரொம்ப பாப்பேன் ரொம்ப ரசிகரா ஒரு ஒரு சதவீதம் எனக்கு ஜாதகம் பத்தி தெரியுதுன்னா அது உங்களோட அறிவாளரா இது இது எல்லாமே பரம்பொருளோட காரணமா நம்ம கையில ஒண்ணு கிடையாது நம்ம எல்லாம் சாதாரண மனுஷங்க நம்மனால ஆகுறதுன்றது ஒன்றுமே கிடையாது கடவுள் நடத்தி வைக்கிறார் நம்ம வந்து நாடகம் ஆடுகிறோம் அவ்வளவுதான் சொல்லுங்க என் பையனோட கல்வி அவனோட படிப்பு எப்படி இருக்கும் மூல நட்சத்திரம் மூல நட்சத்திரம் ஒரு ரெண்டு வருஷமா வந்து அந்த அந்த ஒரு ஒரு சோம்பலா இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கு கல்வியை பத்தி குறைய சொல்ல வேண்டாம் லக்னம் லக்னாதிபதி புதனாகி அவரை குரு பாக்குற ஒரு அமைப்பு குரு குரு அதிநட்பு வீட்டுல இருந்து சிம்மத்துல இருந்து தன்னுடைய ராசியாகிய தன்னுடைய வீட்டையே பார்க்கிறார் நான்காம் இடத்துல இருந்து புதன் வந்து குரு பார்வையோட பத்தாம் இடத்தை பாக்குறதுனால பையன் நல்ல புத்திசாலியா இருப்பான் ஆனா அந்த ரெண்டு வருஷமா படிப்பு சுமாரா இருக்கும் உறுதியா உண்டுமா சிம்மம் அதிக சுபத்துவமா இருக்கு உங்களுக்கே வந்து ஜோதிடம் ஓரளவுக்கு எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டீங்களே நீங்க சிம்மம் அதிக சுபத்துவமாகி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா சிம்மம் அதிக சுபத்துவமா இருக்கு சிம்மம் சுபத்துவமாகி சூரியன் வலுவாக இருந்தாலே ராசி ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு சூரியன் தொடர்பு கொண்டாலே நிச்சயமாக அரசு வேலை வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும் சிம்மம் சுபத்துவமா இருக்கிறது எப்படி சொல்றேன்னா சிம்மத்துல குரு இருக்கிறார் சிம்மத்தை சுக்கரன் பார்க்கிறார் அப்ப சிம்மம் சுக்க சுக்கரனா இருக்கிறதுனால இன்னும் ஒண்ணு பத்தாம் இடத்துல பத்தாம் இடத்துல சூரிய சந்திரர்கள் தொடர்பு கொண்டாலே அரசு வேலை உண்டு அதற்கு வந்து யோக திசைகளும் வரணும் இருபத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு சூரிய திசை நடக்குது முப்பது வயசுல இருந்து பத்தாம் இடத்தையோட தொடர்பு கொண்ட சந்திர திசை நடக்குது உறுதியா அரசு வேலை உண்டுமா உறுதியா அரசு வேலை உண்டு நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்குமா குழந்தைகளா இப்ப திருமண வாழ்க்கை எதுக்குமா கேக்குறீங்க திருமணம் என்பதே ஒரு கேலி கூத்தான விஷயமா போய்கிட்டு இருக்குமா டைவர்ஸ்ன்றது மூலமா மூணாவது மூன்றாவது திருமணம்ன்றது இப்ப வந்துகிட்டு இருக்கு ஜோதிடர்களிடையே ரெண்டாவது திருமணம் பண்ணலாமா அப்படின்றது போக இப்ப ரெண்டு திருமணம் டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு மூணாவதாவது நிலைக்குமா மூணாவது கல்யாணம் பண்ண போறோம் அப்படின்னு வந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே வந்து திருமணம்ன்றத குழந்தைக்கு கேட்க வேண்டாம் அதோட இருபத்தஞ்சு வயசுல கேட்கலாம் ஆனா அந்த அமைப்புலாம் இல்லை நல்ல அமைப்பு தான் உபய லக்கணங்களுக்கு ஏழாம் அதிபதி ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுல நட்பு ஸ்தானத்துல மறைஞ்சாலே மிகப்பெரிய நல்ல வாழ்க்கை துணையை கொடுப்பார் 
வயலக்கணத்திற்கு ஏழாம் அதிபதி ஏழாம் வீட்டில் தான் இருக்கக்கூடாது அதுதான் கேந்திராதிபத்திய தோஷம்னு சொல்கிறோம் அந்த கேந்திராதிபத்திய தோஷம் பெற்ற கிரகம் வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் நட்பு அமைப்புகளில் இருக்கணும் பகை அமைப்புகளில் இருக்கக்கூடாது அந்த அமைப்பின்படி கன்னியா லக்கணத்திற்கு அதிநட்பு வீடான பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் குரு பகவான் இருப்பதால் மிகச்சிறந்த நல்ல வாழ்க்கை துணை இந்த குழந்தைக்கு கிடைக்கும் அது இப்போதைக்கு அது தேவையில்லை மூல நட்சத்திரன்றதுனால ஒரு ரெண்டு வருஷமாக நல்லா இல்லை இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு நான் வந்து படிப்பு விஷயத்தில் மந்தமாகத்தான் இருப்பார் ஏழரை சீனி என்பது வயதிற்கேற்றார் போல் ஒரு குழந்தையவோ ஒரு நடுத்தர வயதிற்காரையோ ஒரு வாலிபரையோ பாதிக்கும் அந்த அமைப்பில் இந்த குழந்தைக்கு பதினைந்து வயது குழந்தைக்கு தேவையானது இப்போது படிப்பு இந்த படிப்பை பாதிக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை விளையாட்டுத்தனத்தை அதிகமாக சோம்பல் தனத்தை எழுப்பவே முடியாது எட்டு மணி வரைக்கும் படுக்கையில் படுத்துக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம தான் வந்து ஐயா சாமி எந்திரா ஸ்கூலுக்கு நேரமாச்சுன்னு எழுப்பணும் அது ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கும் இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு அந்த தாக்கம் இருக்கிறது அடுத்த வருஷத்துலேருந்து குழந்தை ரொம்ப நல்லா படிக்க ஆரம்பிக்கும் கணிதம் கம்ப்யூட்டர் கணக்கு இது சனியின் துறைகள் அதில் தான் வந்து குழந்தை நல்லா படிக்கும் அரசு வேலை உறுதியாக உண்டுமா எதிர்காலத்தில் மிகவும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் லக்னம் லக்னாதிபதி வலுத்த குருவின் பார்வையில் இருக்கும்போதே அந்த குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருக்குமா தன்னுடைய வாழ்க்கையை தானே அமைத்துக் கொள்ளும் ஒரு அமைப்பும் நிச்சயமாக உண்டு வாழ்த்துக்கள்மா அழுத்தமிக்க நன்றி ஐயா இன்னொரு நேர் பார்த்தலாயா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க திருச்சிமா சிவசங்கரி சரிங்கம்மா பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா இருபத்தஞ்சு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இருபத்தஞ்சு ஆறு ஆமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா உங்க <laughs> அருமையான ஜாதகமா ரொம்ப நல்ல பண்ணுமா நீங்க பேசுறதே பயந்துகிட்டு பேசுறீங்க பாருங்க லக்னத்தை லக்னாதிபதியை குரு பார்த்த மிகவும் பெரிய நல்ல யோக ஜாதகம் குரு தசை வரப்போது என்ன ஒரு மூன்று வருஷம் கழிச்சு ராகு தசை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வயசு வயசு வரைக்கும் இருக்கு ஒளி மிகுந்த லக்னங்களில் பிறப்பவர்களுக்கு இருள் கிரக தசைகள் வர்றதும் சனியின் சம்பந்தப்பட்ட திசைகள் வர்றதும் யோகம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் வருஷம் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணா என்னமா வயசு உனோட இருபத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் உன்னுடைய இருபத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் சாதகமற்ற ஒரு பலனை தரக்கூடிய சனியின் பார்வையை வாங்கி இரண்டாம் இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற ராகு தசை நடக்குது ஜோதிடத்தை ஒளியாக புரிஞ்சுக்கிட்டா கடகசிம்ம லக்கணங்கள் ஒளி மிகுந்த லக்கணங்கள் அந்த ஒளி மிகுந்த லக்கணங்களுக்கு இருள் கிரகங்களான சனி ராகுவோட தசை வரும்போது கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்கள் இருக்கும் சனியின் தொடர்பு கொண்ட அத்தனை கிரகங்களும் உனக்கு வந்து ஒரு சரியான பலன்களை செய்கிறதுக்கு இல்லை இருபத்தி மூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ப பத்தொம்பது வரைக்கும் இந்த வருஷம் எட்டாவது மாதம் வரைக்கும் சுக்கர தசையும் சுக்கர புக்தியும் உனக்கு வந்து நல்ல பலன்களை சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஆகவே பொறுத்தது பொறுத்தா இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் வரைக்கும் பொறு இப்போவே அதற்கான ஆ ஆரம்பங்கள் ராகு தசையின் பிற்பகுதி மூன்று வருஷங்கள் சிம்ம லக்கணத்திற்கும் கடக லக்கணத்திற்கும் வெகுவான ஒரு யோகத்தை செய்யும் அது வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நான் சொல்லுவேன் குரு தசையில் லக்னத்திற்கு சிம்ம லக்னமாகி ஐந்தாம் இடத்துல பங்கமற்ற குரு அமர்ந்திருக்கிறார் எந்த விதமான ராகு கேதுக்களோடு சேராத ஒளியை குர ஒளியை இழக்காத ஒரு குரு வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அந்த அமைப்பின்படியும் லக்னத்தையும் லக்னாதிபதியும் குரு பார்த்ததுனாலேயும் ராகு தசை குரு தசையிலேருந்தே உனக்கு சிறப்பான வாழ்க்கை இருபத்தேழு வயசுலேருந்து உனக்கு ஆரம்பிக்கும் அந்த சிறப்பான வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்பதற்கான அஸ்திவார அமைப்புகள் இந்த வருடம் எட்டாவது மாதத்திற்கு பிறகு மூணு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உனக்கு ஆரம்பிக்கும் ஆகவே இருபத்தி நான்கு வயதுலேருந்து நன்றாக இருக்கக்கூடிய குழந்தை மாணி ரொம்ப நல்லா இருப்போமா வேலையை பற்றிலாம் கவலைப்படாதே அந்த உன்னுடைய கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படின்றது தான் நம்முடைய மதம் அதன்படி அப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் போடு முயற்சி செய் எட்டாவது மாதத்திற்கு பிறகு எல்லா நிலைகளிலும் நல்லா இருப்போமா வாழ்த்துக்கள்மா நேர பத்தலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா மதுரை डिस्ट्रिक्ट மேலூர் தாலுகா இருந்து பேசுறேன் சரிங்கம்மா யாருக்கு சந்தேகம் கேக்கணுமா எனக்கு தான் மேம் உங்களுக்கு தான் கேக்கணும் பிறந்த தேதி சொல்லுங்க 13/9/1985 13/9/ம்மா ஆமா சரி 1995 85 85 சரிங்கம்மா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க பகல் 12:30 சிம்ம ராசி மகா நட்சத்திரம் விருச்சிக லக்னம் பகல் பன்னெண்டு முப்பதாமா சரிங்கம்மா ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்களை கேளுங்கம்மா வாழ்த்துக்கள் மா வாழ்த்துக்கள் மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா என்னம்மா கேட்கணும் வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள் மா எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குமானு பார்த்து சொல்லுங்க சார் ஆமாம்மா அரசு வேலை தான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேனே சூரியன் அங்கேயே சிம்மத்தை சிம்மத்தில் வலுவாக இருக்கிறார் சூரிய தசை இப்போ தான் முடிஞ்சு சந்திர தசை இன்னொரு அரச கிரகமான சந்திர தசை நடந்
ஏஜ் இருக்குங்க சார் இப்ப கூட அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க சார் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்களா அரசு வேலை அமைப்பு இருக்குமா சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் அந்த மூணுமே இருந்தாலே சிம்மத்துல இருந்தாலே அரசு துறை அரசு தொடர்பான வேலைகள் அந்த அமைப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குமா நிச்சயமா இருக்குமா வேலை வேலைக்கு முயற்சி செய்யுங்கமா நடக்கிற சந்திர திசையும் அதுக்கான அதுக்கான அமைப்பு தாமா நல்லா கண்டிப்பா கிடைக்குமா என்னம்மா என்னம்மா கேட்டீங்க அரசு வேலை அமைப்பு நிச்சயமாக உண்டுமா மேரேஜ் பத்தி சொல்லுங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு சார் சரிங்கமா பையன் இருக்கான் செகண்ட் மேரேஜ் அமையும் சார் அது அந்த எப்படி இருக்கும் பார்த்து சொல்லுங்க சார் இந்த ராசி லக்னத்திற்கு நான் ஏற்கனவே சொல்றேன்மா அந்த ராசி லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடங்கள் வலுவிழந்து பதினொன்றாம் இடம் வலுத்திருந்தாலே இரண்டு திருமண அமைப்புகள் வந்துடும் ஏழாம் அதிபதியான சுக்கரன் வந்து பகை வீட்டில் ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கிறதும் பதினொன்றாம் அதிபதி நட்பு வீட்டில் சூரியன் சந்திரனோட சேர்ந்து இருக்கிறது ரெண்டு திருமண அமைப்பு சந்திரதசை இன்னும் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆகும்மா சந்திரதசை புதன் புக்தி முடியட்டும் சந்திரதசை புதன் புக்தி முடிஞ்ச உடனே தான் வந்து திருமண அமைப்பு ஆரம்பிக்கும் ஆகவே இன்னும் ஒரு ஒரு வருடம் தாமதமாகுமா வேலை கிடைக்கிறது முதல்ல இருக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது வாழ்க்கை அமையிறது ரெண்டாவதாக இருக்கும் முதல்ல வேலைக்கு முயற்சி பண்ணுங்கம்மா அரசு சார்ந்த வேலை நிச்சயமாக உண்டு ஒரு வருடம் கொஞ்சம் தாமதமான ஒரு அமைப்பு வளர்பறை சந்திரனாக இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக நல்ல பலன்கள் தான்மா கிடைக்கும் ஒரு ஒரு வருஷம் தாமதமாகுமா கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க முதல்ல வேலை அடுத்து திருமணம் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்து மிக்க நன்றி ஐயா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட நிறைய நேர்லாம் கேட்டிருக்காங்க இந்த வருடம் வந்து சென்னைக்கு மழை வர வாய்ப்பு இருக்கா ஜோதிட ரீதியாக நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க கே ஜோதிட ரீதியாக நம்ம என்ன சொன்னாலும் மழை வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னே முடிவு பண்ணிட்டாங்களே இப்போ உலகியல் ஜோதிடம்ன்றது வாய்க்கு வந்தது ஒரு ஜோதிடர் சொல்ல முடியாது மழை வருமா மழை வராதான்னு சொல்கிறதுக்கு இப்போ தனி மனிதனுடைய கேள்விகளை கேட்டிங்கன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லுவேன் இப்போ ஒரு பொண்ணு கேட்டுச்சு உனக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறது துறை அல்லது வங்கி தொழில் ரெண்டு தான் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆமாம்னுச்சு ஐயா நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேரம் பார்க்கலாம் ஐயா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் வணக்கம்மா யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க நாங்க திருப்பூர்ல இருந்து கால் பண்ணிருக்கோம் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறீங்க சரிங்கம்மா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணுமா எங்க அண்ணனுக்கு கேட்கணும் உங்க அண்ணனுக்கு கேட்கணும் சரிங்கம்மா பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா ஆறு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆறு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாமா ஆமா சரிங்கம்மா பிறந்த நேரம் ஒன்பது பதிமூணு ஏஎம் ஒன்பது பதிமூணாமா ஆ பதிமூணு ஏஎம் சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா விருச்சிக ராசி கேட்டய நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் ஐயா இருக்காங்க உங்க சந்தேகங்கள கேளுங்கம்மா வணக்கம் ஐயா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா அண்ணா எங்க இருக்காரு ஆமா திருமணத்துக்காக கேட்கணும் ஆமா அண்ணா எங்க இருக்காரு இப்ப வீட்ல தான் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கு வீட்ல தான் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கறாங்களா அதாம் அந்த திருமண அமைப்புகள் எல்லாமே கூடி வந்துச்சுமா இன்ன ஒரு இன்ன ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் தான் வர்ற செப்டம்பர் மாசத்துக்கு பிறகு அண்ணனுக்கு எந்த நேரத்துலயும் கல்யாணம் அதனால சுறுசுறுப்பா பாருங்க லக்னம் ராசி எல்லாமே கொஞ்சம் வலுவா தான் இருக்கு கேட்டே நட்சத்திரம்ன்றதுனால ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா வந்து நல்லா இல்லாம இருந்தது அவருக்கும் பெண் அமையாம இருந்தது குடும்பத்திலேயே அப்படி ஒண்ணும் பெரிய நல்ல பொருளாதார நிலைமையும் வருமானமும் குடும்பத்துல அப்பா அம்மாவுக்கும் நல்லா இல்ல ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினாறுல இருந்தே கொஞ்சம் சரியில்லாத வருஷம் தான் உனக்கும் நல்லா இல்ல அண்ணனுக்கும் நல்லா இல்ல அப்பா அம்மாக்கும் நல்லா இல்ல இது எல்லாமே வர்ற செப்டம்பர் மாசம் முடியும் போன போன தீபாவளியில இருந்தே ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கிறீங்க இந்த ஏப்ரல் மாதம் ஒரு மாற்றம் வந்தது அதன் பிறகு வர்ற செப்டம்பர் மாதம் அண்ணனுக்கு திருமண விஷயங்கள் அடுத்த வருஷம் நேரம் அண்ணன் வந்து அண்ணனுக்கான அண்ணி அடையாளம் காட்டப்பட்டிருப்பார் அதனால நல்லா இருப்பீங்கம்மா கண்டிப்பா வந்து ஒரு நல்ல அமைப்பு கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் இருந்த மனக்குழப்பங்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்காத வாழ்க்கை வசதிகள் ஒரு கேட்டை நட்சத்திரக்காரருக்கு என்ன கிடைக்கலையோ தொழில் கிடைக்கலையா வேலை திரு வேலை கிடைக்கலையா திருமணம் அமையலையா குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கலையா எல்லா அமைப்புகளும் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு கிடைக்கும் போதுமா ரொம்ப நல்லா இருப்பார்மா அவங்க அண்ணன் செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு சுறுசுறுப்பாக பொண்ணு பார்க்க சொல்லுங்க அடுத்த வருடம் இந்நேரம் உன்னுடைய அண்ணி அடையாளம் காட்டப்பட்ட திருமண அமைப்போடு இருப்பார் உங்கள் குடும்பமே நல்லா இருக்குமா என்னமே வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்து மிக்க நன்றி ஐயா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேர்கள் கேட்ட சந்தேகங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அழகாகவே பதில் சொன்னீங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி எங்கள் அரங்கத்திற்கு